நீங்க ஒண்ணு சொல்ல வேணாம் யாராவது ஏதாவது சொல்றதை கேட்டுட்டு நீங்க திடீர்னு இப்படி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க கூடாது இங்க பாரு நீ சொல்லி அரசு பண்ணது மினிஸ்டர் நடராஜனோட தம்பி மட்டும் இல்ல அவர் நடராஜனோட ஆட்சியில முக்கியமான செக்ரட்டரியும் கூட நீங்க சொல்ற அந்த செக்ரட்டரி அந்த ஏழை மக்களுக்கு பாலும் தேனும் கலந்து கொடுக்கல சாராயம் கஞ்சா பாம் இதெல்லாம் தான் அங்க தொழிலா நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுங்கிற கிளாஸ் நடக்குது ஆனா விஸ்வா கட்சின்னு வரும்போது எதையும் கண்டுக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அப்படிதானே எதையும் கண்டுக்காம இருந்ததால் தான் கோயம்புத்தூர்ல குண்டு வெடிச்சது காஷ்மீர்ல குண்டு வெடிச்சு நம்ம வீரர்கள் பல பேர் இறந்தாங்க அமைதி பூங்கானு பேரெடுத்த தமிழகம் கலவர பூமின்னு ஒரு பேரு எடுத்துருச்சு நாம இப்ப என்னதான் பேசினாலும் இந்த பிரச்சனைய பெரிய பிரச்சனையாக்கி எதிர்கட்சிக்காரங்க நம்ம ஆட்சிக்கு ஒரு பெரிய கலங்கத்தை உண்டாக்கி வேண்டாம் சார் தயவு செய்து அப்படி சொல்லாதீங்க நான் எலெக்ஷன்ல நின்று ஜெயிச்சது சொகுசு கார்ல போறதுக்கு இல்ல அரசியல கேலி கூத்தாக்குறவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க உங்களுக்கு எதுவும் இது சந்தேகமா இருக்கா விஸ்வநாதா அந்த நடராஜ பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையே இல்ல சில விஷயங்கள்ல சமாதானமா போகணும் அதான் நல்லது வேணா சிஎம் பதில் சொல்ல வச்சு அவரை டார்ச்சர் பண்ண வேண்டாம் இப்பதானே சீட்ல உட்காந்து ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்ப இப்படி எல்லாம் இருக்கு உண்மைதான் நம்ம அதை பெருசாக்கிக்க வேணாம் வெல்டன் மிஸ்டர் மினிஸ்டர் விஸ்வநாதன் நீ அந்த சேர்ல ரொம்ப நாள் இருப்பேன்னு நினைக்காத நம்ம ஆளுகளை விட சொல்லி போலீஸ் கிட்ட போன் பண்ணி சொல்லு ஐயோ நாங்க சாதாரண போலீஸ் மந்திரி அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சமூக விரோதிய போலீஸ் புடிச்சா என்ன பண்ணுன்னு முடிவு பண்றது போலீஸும் நீதிமன்றமும் தான் இதுல சந்தேகம் இல்லல்ல சிஎமுக்கு ஒரு நிமிஷம் உன்ன மாதிரி செத்து போன உங்க அப்பனோட அனுதாபத்துல கிடைச்ச பதவி எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல எங்களோட இந்த பதவி அதிகாரங்களும் அதுக்குள்ள ஏறி விளையாட நினைச்ச அதோட சந்தோஷம் நீ ரொம்ப நாள் அனுபவிக்க மாட்டேன் நீ இப்பதானே இந்த கட்சியில ஒரு புது மினிஸ்டரா வந்திருக்க ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் நீ கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நீ இப்ப செய்யறதெல்லாம் யாருக்குமே தேவையில்லாத ஒண்ணு எங்களை மீறி எவனும் இங்க தலை தூக்க முடியாது புரிஞ்சது குண்டர்கள் அவன இதுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் சிஎம் சார் நம்ம கச்சு கொடி ஆயுதமா யூஸ் பண்ற ஒரு ரவுடியும் தேவையில்ல எந்தெந்த ரவுடிக்கு எங்கெங்க கதவுகள் எல்லாம் திறக்குதோ அவங்க கைக்கு எப்படி ஆயுதங்கள் எல்லாம் போகுதோ அவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு உள்ள தள்ளி தண்டிக்கணும் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் எவ்வளவு தூரம் போகவும் தயங்க மாட்டேன் எல்லாம் நல்லா கேட்டீங்கல்ல குட் சிஎமுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ சாயந்தரம் பொண்டாட்டி கூட சண்டை போட்டா தனியா தான் படுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது சும்மா கிடக்கிற புலிய சொறிஞ்சு விடுறதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு தெரியுமா உனக்கு கரெக்ட் அப்படியும் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கீழே இருங்க இந்த வண்டியை நாங்கள் செக் பண்ணோம் எதுக்கு சார் எதுக்குன்னு சொன்னதா இறங்குவீங்களோ அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பத்திரி கொண்டு போறோம் அப்படியா எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எந்த வழியா கூட்டிட்டு போறீங்க அது வந்து சிட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு சார் இந்த நடுக்காட்டுக்குள்ள சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலா
வாங்க உட்காருங்க இப்ப எப்படி இருக்கு சார் இப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல டீ காஃபி ஏதாவது வேண்டாம் சார் இப்பதான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் சரி இந்த கேஸை பத்தின அப்டேட்ஸ் ஏதாவது சார் விஜயகுமார ஜெயில இருந்து நம்ம கஸ்டடியில் எடுக்கிறதுக்கு கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கியிருக்கேன் குட் அது சரி உங்களுக்கு எப்படி இவர் தெரியும் அவனை பத்தி சொல்லணும்னா அவனோட மொத்த ஹிஸ்டரியே எங்கிட்ட இருக்கு சார் பத்தாம் கிளாஸ்ல இருந்து பிஜி வரைக்கும் ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க் ஹோல்டர் அதுக்கப்புறம் ஜேர்னலிசம் இடையில பிரைவேட் கம்பெனியில கொஞ்ச நாள் வேலை ஒன்பது மாசம் வேலை பார்த்துட்டு அதையும் விட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற கிறிஸ்டின் காலேஜில் பார்ட் டைம் லெக்சர் ஒன்றரை வருஷம் அப்புறம் மும்பையிலிருந்து பப்ளிஷ் ஆகிற மைண்ட் மிரரில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகலை சீஃப் எடிட்டர் கூட தகராறு அதுக்கு அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணலை ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க மும்பையை விட்டு போயிடணும்னு சொல்லி அங்கே அவனுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஆரம்பிச்சுது ட்ரக்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ரூரலில் இருக்கும்போது எங்கிட்ட வந்து மாட்டினான் பாரில் ஒரு அடிதடி கத்தி குத்தில் தான் அது முடிஞ்சுது ஆனால் கூட இருந்தவன் சாகலை அவனை பிடிக்கும்போது அவன் கையில் ட்ரக்ஸ் இருந்துச்சு ஜாமீன் எடுக்கிறதுக்கு யாரும் வரல அன்னையில இருந்து அவன் ஜெயிலில் தான் இருக்கான் ராஜு வந்த போன் அட்டன் பண்ணுங்க ஹலோ ஹே திருட்டு போலீஸே நீ எங்க இருக்க இப்போ நேத்துக்கு நைட் ரவுடி செல்ல உன்ன பந்தாடுறங்களாமே நிஜமா வா சார் கிட்ட குடுக்குறேன் சார் ஹலோ ஹலோ ஏங்க மொபைல் போனாவது உங்களுக்கு கையில வெச்சுக்க கூடாது அதுக்கு ஒரு அசச்சன் தேவையா உனக்கு அப்படி எங்க இருந்து கால் பண்றேன் வானத்துல இருந்து அவ்ளோ தூரத்துல தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்போ இருக்கோம் சரி விஷயத்தை சொல்லு ஏ திருட்டு போலீஸ் அந்த கிரிமினல்ஸ் நீ ஃபாலோ பண்ற விஷயம் நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம்ல அது லைவா ஷூட் பண்ணி எல்லாருக்குமே காட்டி இருக்கலாம் சரி நீ ஒன்னு பண்ணு சிட்டில யாரோ ஒரு விஐபி ரொம்ப சீரியஸா இருக்கார சாவர்த நீ லைவா காட்டலாம்ல சரி அதை விடு உனக்கு ஏதாவது அடிபட்டுச்சா இல்ல ஆனா என்னோட மூளை கலங்கி போச்சு என்னது மூளை ஆ கெட் ரெடி ஆ சரி நீ வேக டிவி ஆன் பண்ண போன் கட் பண்ணாத சரியா வணக்கம் நான் அலீனா ஆண்டனி தலைப்பு செய்திகள் சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர் தலைமையில் நேத்திக்கு நடந்த ரெய்டுல ரெண்டு குற்றவாளிகள் மீது போலீஸ் நடத்தின தாக்குதலை பத்தி சிட்டி பியூரோ ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கு கொலை கொள்ளை குற்றங்களில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் போலீஸ் பிடியில இருந்து இவர்கள் தப்பியதாக ரிப்போர்ட் இருக்கு இத பத்தி தகவல் சொல்றதுக்கு கமிஷனர் இப்ப லைன்ல இருக்காரு கமிஷனர் சார் பிளீஸ் கமிஷனர் மிஸ்டர் ஈகோ சாரி மிஸ்டர் இக்பால் நான் இப்ப இங்க பேசுறது நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இத பத்தின கருத்துக்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் அடிபட்டுச்சா உங்களுக்கு பேச முடியாம உங்களுக்கு நல்ல அடிபட்டிருக்கு இவனை எப்படிதான் கோர்ட்டு கூட்டிட்டு போவீங்க அது தெரியாதா லிக்கர் ஆல்வேஸ் பிக் த ட்ரூத் தண்ணி அடிச்சவன் உண்மையை தான் பேசுவோம் அப்படி பார்த்தா எல்லா குற்றவாளியும் பாரு கூட்டு போய் குடிக்க வச்சா போதுமே சார் உண்மை அப்படியே கூட்டிடுவாங்களே போதும் போதும் அதிகமா பேச வேண்டாம் கோர்ட் ஆர்டரை மதிச்சா போதும் சரி சார் தொடங்க மார்னிங் சார் மார்னிங் மார்னிங் ஒரு சிகரெட் கிடைக்குமா ம் இருக்கு பாத்துறேன் அப்புறம் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்குல்ல எங்க என்னத்த சொல்ல உங்களுக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷம் சர்வீஸ் வருஷம் தான் சார் இருக்கு சர்வீஸ்ல நீங்க பண்ண நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்ல அவார்டு கிடைக்கும் அதுக்கான நேரம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி சூரிய வெளிச்சம் இல்லாம ரூம்ல நான் இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் தான் சத்தம் போட்டு சத்தம் போட்டு சிரிக்கணும் ஆனா ஒண்ணு நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு மனுஷனோட முக கூட இருக்கவே கூடாது அதுக்காக நம்ம கை கொட்டி சிரிக்கலாம் ஒரு முதுகலும் இருந்தா இது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த சொல்லு பாப்போம் 
ஓ சாரி சாரி நான் உண்மையை சொல்லிட்டேன் என்ன அடிங்க என்ன அடிங்க நீங்க அடிக்கிறதும் நாங்க வாங்குறதும் அதான விதி மிஸ்டர் விஜய் நாங்க உங்களை இங்க கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு உங்களை அடிக்கவோ துன்புறுத்தவோ இல்ல எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களோட உதவி தேவைப்படுது ஓ சரி சரி சாரி அமெரிக்காரன் அதுக்கும் ஆளை வச்சுட்டாங்களா இந்தியாக்காரங்க இவ்வளவுதான் சிரிக்கணும்னு சொல்லி வாய மூடிட்டா சார் என்ன சொல்றாரோ கேளு வெப்பன் எனக்கு ஒரு ஆயுதத்தை கொடு அது இருந்தா தான் ஒருத்தனை கொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இப்ப நீ தெளிவா தான் இருக்க வினா என்கிட்ட அடி வாங்கி சாகாத ரிலாக்ஸ் டேக் அ டீப் பிரத் ஓகே உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீ சொல்லிட்டேன்னா எங்க வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் அதாவது நீ இருக்கிற செல்லுல இருந்து சில பேர் ராத்திரி ஆனா வெளியில போறாங்க ரைட் ஓகே அவனை நான் ஒரு கௌரவமா எப்பவும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் மறாவது நாள் நான் பேப்பரை படிச்சா எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் தெரியுமா வெட்டிய தலையும் வெடிச்ச பாம்புகளோட எண்ணிக்கையும் கை கால்களை துண்டாக்கி போட்டதும் எஸ் தட் இஸ் த ட்ரூத் த நேக்கி ட்ரூத் ஒன்னும் இல்லாதவங்களோட தலைக்கு இப்போ நல்ல மார்க்கெட் ஒரு தலைக்கு லட்ச ரூபா கூட கிடைக்கும் உயிரோட இருக்கும் போது மதிப்பே இல்லாத ஒரு மனுஷனோட தலைக்கு லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும்னா இட் இஸ் குட் போர் சரிதான் இன்ஸ்பெக்டர் தூக்கு தண்டனை கைதி கூட இந்த செல்லுல இருந்து ஈஸியா வெளியில போயிட முடியுது ஜெயிலரும் சூப்பர்டோ அத தண்ணி அடிச்சு கொண்டாடுறாங்க அவங்களோட மொத்த லிஸ்ட் உங்களுக்கு வேணுமா சொல்லுங்க ஷேக்கர் ஆண்டனி ஜாஃபர் இப்ராஹிம் கரீம் வேணுமா இன்னும் வேணுமா அவ மச்சி வாட் okay, <laughs> <laughs> If I die today, என்னோட இறுதி ஊர்வலத்துக்கு எல்லாரும் வருவீங்களா நான் அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் <laughs> 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 அத பத்தி எங்களுக்கு தெரியாது அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடம் இது உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொடுங்க நாங்க வெயிலையும் மலையிலையும் கஷ்டப்பட்டு வேர்வு சிந்தி உழைச்ச சொத்து இதுமா அதுல கை வைக்கிறதா இருந்தா எங்களை கொண்ணாதான் முடியும் கலெக்டரம்மா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ நீங்க இங்க இருந்த இடத்த காலி பண்றதா நல்லா இது என்னோட டியூட்டி இது நான் இங்க முடிச்சிட்டு தான் போவேன் அப்படி எல்லாம் நாங்க விட மாட்டோம்ல இங்க பாருங்க கிருஷ்ணன் இருக்கும் போதே ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை தான் இது உங்க விஷயத்துல நாங்க தலையிட வரல ஓ சொன்னா போயிடுவோம் ஆனா ஒண்ணு எங்களுக்குன்னு சொந்த நிலம் வேணும் எங்க பேர்ல பட்ட எழுதி அந்த பேப்பர் எங்க கைக்கு வந்தாதான் நாங்க ஒத்துப்போம் இல்லைன்னா மக்கள் யாருமே உங்களை சும்மா விட மாட்டாங்க ஆஹ் 
ஆ சொல்லு ஓஹோ ஐயோ வேணா திடீர்னு போய் நின்று அட்டாக் பண்ணாதீங்க ஒரு தடவை சாஃப்டாக கொஞ்சம் பேசி பாருங்க அப்பவும் கேட்கலனா இந்த லோ அண்ட் ஆர்டர்லாம் எப்படி நடத்தணும்னு நான் சொல்லி தர வேண்டியது இல்லைல்ல சாம்பிளுக்கு ரெண்டு தடவை மேலே சுடுங்க அதுக்கப்புறம் பாவப்பட்ட மக்களோட நெஞ்ச மிதிக்க போறியா மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆமா நானே தான் மரியாதையா அந்த கலெக்டர் அங்கிருந்து வெளில வர சொல்லு இது கவர்மெண்டோட முடிவு கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த தீர்மானத்தை உடனே மாத்தணும் அஞ்சு சென்ட் இழந்தவனும் ஒரு சென்ட் கூட வாங்க முடியாத பிச்சைக்காரனும் அங்க இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் அங்கிருந்து விரட்டிட்டு உங்க கனவு கோட்டை நீங்க கட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தடுப்ப எந்த தடைகள் வந்தாலும் சரி அப்ப மினிஸ்டர் வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு கிளம்புங்க அப்புறம் அவங்க முன்னாடி போய் நின்று கோஷம் போடு அரசியல்வாதிங்க இல்லைன்னாலும் ரோட்டுக்கு வந்துதான் ஆகணும் நீ இனிமே அங்க போய் வீரத்தை காட்டு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் என்னோடதுன்னா அந்த சேர்ல நான் இருக்கிற வரைக்கும் காலி பண்ண சொல்லி நோட்டீஸ் கொடுத்த ஒரு குடிச கூட நாளைக்கு அந்த காலனிக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது கலெக்டர் மீரா தேவிக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த சீன் எல்லாம் என்கிட்ட போடாதப்பா நாளைக்கு இந்த சீட்ல நீ இருப்பங்கிறது உறுதி இல்ல தலைவர் அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஆட்டம் எல்லாம் போடுற அங்க வசதியான வாழ்றதுக்கான இடம் கிடையாது அது வேணும்னா அவனை போய் சரிச்சு பாரு என்ன சந்தேகமா இருக்கா சாரு இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச வேலை தானே மக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவன இப்ப புடிச்சு கவர்மெண்ட் விருந்தாளிய ஜெயில இருக்கான்ல அவனை தட்டி கொடுத்து வாங்கின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பெட்டியில பத்திரமா நாங்க எல்லாரும் வச்சிருக்கோம் அதுல ஒரு சில நீங்க செஞ்ச அழகான லீலைகளும் இருக்கு எனக்கும் கமிஷனருக்கும் தெரியாத சில விஷயங்களும் அதுல இருக்கு இப்போ உனக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு உன்னோட லீலைகள் நியூஸா வரணுமா இல்ல ஏழை மக்களுக்கு இடம் கிடைச்சிச்சு நியூஸா வரணுமா நீ தான் முடிவு பண்ணணும் நீ என்ன பிளாக்மெயில் பண்றியா கண்டுபிடிச்சிட்ட இது கூட நான் செய்யலனா நண்பா இவ்வளவு விஷயங்கள் நான் அமைதியா நடத்த முடியும் அதனால புத்திசாலித்தனமா யோசிச்சு நல்ல முடிவா எடுக்கலன்னா உன்னோட ரியாலிட்டி ஷோவ மக்கள் எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க வரட்டுமா சிஎம் கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அரசியலுக்கு <laughs> 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 உன்னை வெளியேற்றுறதுக்கு யாருக்கும் இங்க தகுதி கிடையாது ஆனா உனக்கு எதிரிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அரசியல் விளையாட்டு மைதானம் ஒண்ணு கிடையாது ராஜதந்திர வேணும் இல்லைனா அது நம்மள ஒரு நாள் திருப்பி அடிச்சிடும் இங்க பார் விஸ்வா கிருஷ்ணாவோட பையன் நீ எப்பவும் மேலேயே இருக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன் என்னோட ஆசையை நிராசை பண்ற மாதிரி நீ என்னைக்கும் எந்த விஷயத்தையும் பண்ணிடாத ஒண்ணு மனசாட்சிய மறந்து ஆட்சி பண்ணணும் அதுதான் அரசியல் இது நீ புரிஞ்சுக்கணும் நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு எதுவும் வர விடமாட்டேன்
டாக்டர் எப்படி இருக்கு உழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் சொல்ல முடியும் என்ன சொல்றீங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டோம் சான்ஸே இல்லை ஓ மை காட் டாக்டர் சார் உள்ள போகாதீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சேகர் 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 கண்ணு தரப்பா சேகர் நான் பேசுறது கேக்குதா சேகர் அந்த ஓ ஓ मिनिस्टर அந்த ஓ मिनिस्टर இனி நடுவுக்கு <laughs> சும்மா அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த இடத்த வாங்குறது நியாயம் இல்ல இல்லையா சார் நீங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு ஃபைல க்ளோஸ் பண்ணுங்க ஆனா சார் அது நோ இது என்னோட ஆர்டர் நாளைக்கு இது நியூஸா வரணும்ங்கிறது என்னோட ஆர்டர் என்ன யோசிக்கிறீங்க ஆனா சார் அதை இடிக்க சொல்லுது உத்தரவு ஆமா அதுக்கு யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல அவங்க விருப்பப்பட்ட இடத்துக்கு அவங்கள மாத்துங்க அங்க இருந்து வேதனைப்படுற மக்களுக்கு அவங்களுக்கு இது ஒரு விடிவு காலம் அங்க தொடங்க போற ப்ராஜெக்டுக்கு தடங்கள் இல்லாத ஒரே வழி இது உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருதுன்னா கலெக்டர் பயப்பட வேணாம் உங்க கூடவே இருப்பா இந்த விஸ்வநாதன் இது இப்படியே விட்டா சரியாவது அப்புறம் யாராவது சீக்கிரம் ஒரு முடிவை எடுக்கப்பா ஒருத்த என்னடானா அவ இஷ்டப்படி நடக்கிற அது பேப்பர்லயும் வருது அந்த எழுத்த வாசிக்கிறது எங்க வேலையா அதுக்குத்தான் இப்ப நம்ம கூடி இருக்கமா நாம எதுக்காக இங்க மந்திரியா உட்காரணும் நீங்களே சொல்லுங்க சார் இந்த கலெக்டரை தான் நம்ம குறை சொல்லணும் இங்க முதலமைச்சர் இருக்காரு 
ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனி தனி மந்திரியும் இருக்காங்க யாராவது உத்தரவு போட்டாங்கன்னா யார்கிட்ட எதுவுமே சொல்லாம சைன் பண்றதுதான் இவங்க வேலையா மினிஸ்டர் கொஞ்சம் அடக்கமா பேசினா ரொம்ப நல்லது இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஐஏஎஸ் படிச்ச அதிகாரிங்க எந்த அவமானத்தையும் தாங்குவாங்கன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க மதிப்பு மிக்க சிஎம் கிட்ட எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் மினிஸ்டர் சொன்னதா இல்ல நான் அதை நிறைவேற்றினதா குத்தமா மந்திரிய கையில வச்சுக்கிட்டு உங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு ஐஏஎஸ் பெருமை பேசுறீங்களா மிஸ்டர் நடராஜன் ஒரு கலெக்டரோட நீங்க எப்படி இவரோட அதிகாரத்தை வச்சு என்ன தூக்கல போட்டுருவாங்களா ஒரே ஒரு போன் கால் கவர்மெண்ட் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு ஒரு வார்த்தை அது கூட பண்ணணும்னு தோணலையே உங்களுக்கு இல்லன்னா சிஎம் நீங்க சொல்லுங்க இந்த தரங்கட்ட செயலுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க இதுக்கெல்லாம் சிஎம் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டாருப்பா அவ ஹோம் மினிஸ்டரா வந்ததுல இருந்து இவர் யாருக்கிட்டுமே சரியா பேசுறது இல்ல முதலமைச்சரும் அவரும் சேர்ந்து ஏதோ நாடகம் ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கிட்ட பேசுறேன்னு யோசிச்சு பேசணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தா அதை எல்லார்கிட்டையும் நான் ஓப்பனா வெளிப்படையா பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு தைரியமும் சாமர்த்தியமும் இருக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் வெளியே வர்றதுக்கு காரணமா இருந்த இந்த மந்திரி சபைக்கு எதிராக சவால் விட்டு விஸ்வநாதம் மீது நடவடிக்கை எடுங்க அதுல காட்டுங்க சிஎம் உங்க ஆத்திரத்தை என்ன நடராஜன் சார் நீங்க நீங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்தா அவர் ஆதரவு கிடைக்காம போயிடும் சரியா சொன்னா நம்ம பேச்சு கேட்காத இந்த மந்திரி சபையை விட்டு வளர்க்கறதா ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நானு இல்ல ஆட்சியில நான் உட்கார்ந்தேன்னா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுதான் நான் இறங்குவேன் அதுக்காக அவன் போட்டியிட்ட தொகுதியில ஒரு பை எலெக்ஷன் வந்தா கூட மிஸ்டர் நடராஜன் என்ன பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லையா இது என்ன உங்களோட தனிப்பட்ட ராஜ்யம் நினைச்சீங்களா அவங்கள பார்த்தா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்க ஒண்ணு உங்க தனிப்பட்ட சர்வன் கிடையாது இல்ல இம்பாசிபிள் சார் இந்த விஷயத்த பத்தி என்னை யாராவது கேவலப்படுத்த நினைச்சாங்கன்னா பத்திரிகைக்காரங்க கிட்ட எல்லாமே ஓபனா சொல்லி நான் ரிசைன் பண்ணிடுவேன் நீங்க எதுக்கு வேலை விடணும் உத்தரவு போட்டது நான் தானே இதுக்காக நான் ராஜினாமா பண்ணவும் தயாரா இருக்கேன் இதுக்கு மேல எதுவும் நான் பேசல சார் ஆமா இந்த கட்சியில இருந்து விலகிறீங்களா இல்ல ஹோம் மினிஸ்டர் பதவியில இருந்து விலகிறீங்களா பயமா இருக்கோ கவனமா கேளு நான் ராஜினாமா பண்ணா நான் மட்டும் தனியா போக மாட்டேன் அதனால அது இவரு சொல்லட்டும் அஜோ எல்லாரும் சேர்ந்து அவன் காலை பிடிங்க இல்லைன்னா வீட்டுல போய் உட்கார வேண்டிதான் சிஎம் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அதான் அவர் சொன்னது நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு தானே இருந்தீங்க இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒண்ணு இல்ல நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நம்ம ஆட்சி இங்க தொடர்ந்து நடக்கணுமா இல்ல இந்த விசுவநாத ராஜினாம பண்ணணுமா சொல்லுங்க சார் என்னாச்சு சார் என்ன விஷயம் தெரியல எனக்கே ஒண்ணும் புரியல இக்பால் ஆனா இந்த இடத்துல நான் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் கலெக்டருக்கு நான் தான் உத்தரவு போட்டேன்னு சொல்லி வந்தவன் யாரா இருந்தாலும் அவன் அப்படியே அச்சு அசல் என்ன மாதிரியே இருந்திருக்கான் கலெக்டரோட கண்ணுல நான் இந்த விஷயத்த பார்த்தேன் நான் நேத்தி அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போகவே இல்ல கலெக்டர் மீரா தேவிய நான் பார்க்கவும் இல்ல இதை எப்படியாவது நான் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் யாருக்கும் தெரியறதுக்கு முன்னாடி அவன் கண்டுபிடிக்கணும் உனக்கு அவன் கிடைச்சான ஒரு துளி ரத்தம் கூட அவன் செஞ்சிருக்க கூடாது இது சிட்டி கமிஷன் எக்மால் கிட்ட ஹோம் மினிஸ்டர் விஸ்வநாதன் போடுற ஆர்டர் கிடையாது உன்னோட நண்பனா கேட்கறேன் எனக்கு அவன் வேணும் ஒரு துளி ரத்தம் கூட சிந்தாம சார் எவ்வளவு நேரமாச்சு சீக்கிரமா ரெடி பண்ண பாருங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 
அப்புறம் இந்த பில்லர் இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அது தெரியுமா என்னன்னு நீ இது பார்த்த என்ன ஷோக் ஆயிடுவ நெச்சம்மா நான் சொல்றது உண்மைதான் தோ இங்க பாரு இந்த ஆளு தெரியுமானு பாருங்க எனக்கு தெரியாது ஷோ கொஞ்சம் இங்க பாருங்க நம்ம மினிஸ்டர் டீஷர்ட் போட்டா இந்த ஆள மாதிரியே இருப்பாங்க பாருங்க இந்த நாய உடனே தூக்கணும் சார் எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சார் வேண்டாம் இப்போதைக்கு இது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் யாருக்காவது தெரிஞ்சா மினிஸ்டர் மீட்டிங்ல நான் சொன்ன உண்மைகள் தப்புன்னு தெரிஞ்சா மறுபடியும் நான் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் சார் ஆமா என்ன போலவே இருக்கிற சாயலை பயன்படுத்தி எனக்கு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்தணும்னு எனக்கு எதிரிகளை உருவாக்கணுங்கிறது மட்டும் இல்ல அவனோட எண்ணம் காரணம் வேற ஏதோ இருக்கு சார் அவன் மந்திரியோட செல்வாக்கில் தான் ரொம்ப தெலுபுல்லு பண்ணியிருக்கான் இட்ஸ் டூ டேஞ்சரஸ் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுதான் அவன் எல்லாமே செய்யறான் இல்லைன்னா இவ்வளவு பக்காவா ஸ்கெச் போட மாட்டான் சார் அவன் ரொம்ப புத்திசாலி சார் அதான் எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது சார் இது பாருங்க இது ஒரு வெல் பிளான் பிளேங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் இது மினிஸ்டரோட அபிஷியல் அட்ரஸ்ல இருந்து தான் கலெக்டருக்கு லெட்டர் போயிருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த லெட்டர்ல கான்பிடென்சியல் மேட்டர் டைப் பண்ணி அனுப்பிருக்காங்க அவன் எவ்வளவு பெரிய கில்லாடியா இருந்தாலும் உள்ள இருந்து யாரும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க சார் சார் ஒரு அளவுக்கு மேல இந்த விஷயத்தை ரகசியமா வச்சுக்கிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது சார் நோ டிபார்ட்மெண்டால முடியலனாலும் நீங்க அதை முடிச்சு காட்டணும் மிஸ்டர் இக்பால் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் எதுக்காக அவன் இப்படி எல்லாம் பண்றான் இப்ப அவன் மறைஞ்சிருக்கலாம் ஆனா நிச்சயமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு நாள் அவன் சிக்குவான் அன்னைக்கு அவனை கவனிக்கிற வழியில கவனிச்சு எல்லா உண்மையும் வர வைக்கிறேன் அது வரைக்கும் நம்மள தவிர யாருக்கும் இது தெரியாம இருக்கிறது நல்லது போலீஸ் 